Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una demo de Sosa, donde hoy os quiero hablar sobre gelificantes vegetales. Como veis, tenemos cuatro de los varios que tenemos en catálogo. Os quiero hablar sobre todo de una goma gelán, de, os quiero de un gelificante vegetal, una propanacota y un agar-agar. Como os explicaré antes de cada receta, cada una tiene una... O un tipo, está enfocado a un tipo de elaboración. Os explicaré eh, el por qué utilizar una y no otra. Así que nada, con Jan mi ayudante, bienvenido, Opa. como siempre. Vamos a empezar con la primera receta y hablamos sobre la goma gelán. Vamos a por ello. Como os decía, tenemos el primer gelificante vegetal, en este caso una goma gelán. Esto es un polisacárido que viene de una fermentación bacteriológica. ¿vale? nos permite realizar gelatinas duras termoresistentes, quiere decir que son resistentes al calor, gelatinas opacas, no es congelable y nos produce eh, una gelatina dura que podemos, por ejemplo, hornear, que podríamos hacer una gelatina rayable, podríamos poner dentro de un brioche, un croissant, etc. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la primera receta donde quiero hacer un gelán de pera que haremos en un interior de cake. Tenemos un puré de pera, tenemos un jarabe simple y tenemos la goma gelán. Introducimos las gomas siempre a temperatura ambiente. Como veis, una vez lo tengamos a temperatura ambiente, esta goma gelán necesitamos llevarla a ebullición aproximadamente entre 20 y 30 segundos para que nos active su gelificación. Nos gelifica lentamente a partir de unos eh, 70 grados de temperatura. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como os iba diciendo, llevarla a ebullición estos eh, 20-30 segundos. Esto lo hacemos para tener una activación segura. ¿Vale? Una vez tengamos ya activada esta goma gelán, vamos a proceder a rellenar unos moldes que luego introduciremos dentro de una masa de cake. Ya lo veréis que es muy fácil. Lo que podríamos realizar también, una vez tengamos esta gelatina gelificada, nunca mejor dicho, lo podríamos triturar ¿vale? y tendríamos una crema termoresistente que no termo irreversible, ¿eh? Term porque esta gelatina la podríamos llegar a fundir añadiéndole más agua y dándole temperatura, pero nos resiste muy bien temperaturas de 90 grados, como os decía, para interiores. De acuerdo, la tenemos ya, que nos ha hervido estos 15-20 segundos y vamos a pasar a rellenar los moldes como tenemos tiempo hasta que nos gelifique. Vale, lo que hemos hecho aquí ha sido estos moldes que son los que van a ir dentro del cake. Tranquilamente ponemos la manga dentro del molde, dejamos caer hasta rellenar el molde en su totalidad. Vale. Tendremos esta gelatina Aproximadamente en unos 20 minutos la tendremos gelificada en nevera. Vale. Perfecto. Pues vamos a guardarlo en nevera y inmediatamente hacemos el cake. Aquí ya tenemos la goma gelán que hemos sacado del molde. Como veis, al ser larga es elástica, pero es una gelatina dura, ¿eh? como os decía, resistente al calor. Vale, vamos a hacer ahora en dos moldes de cake, con una masa de cake, pondremos en el fondo una primera capa de masa de cake, hacemos los dos iguales. Vale, y ahora la idea es esta goma gelán de pera pasarla un poquito por harina antes de sumergirla para que nos aguante en la posición que la estamos poniendo. Y acabamos 
poniendo por encima el resto de masa de cake. Perfecto. Pues venga. Aquí lo tenemos y vamos a pasar a hornearlo. 175 grados de temperatura, unos 35 o 40 minutos aproximadamente. Y como os decía, la goma gelán es resistente a temperatura y nos va a mantener la forma. Vamos al horno. Este cake lo hemos hecho con una pasta de marrón glacé, una castaña confitada y un azúcar moscovado. ¿eh? Por eso tiene este color marrón. Hemos conseguido que además sea un cake un poco más crujiente, por decirlo de alguna manera, con ese azúcar moscovado. Con esta misma marrón glacé lo hemos triturado con un poco de whisky. ¿Vale? Entonces, vamos a montarlo ¿vale? para que veáis. Vamos a poner tres cucharadas encima porque queremos darle el volumen del típico marrón glacé. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco de curvatura, sencillamente, para darle un poquito de volumen. ¿Veis? Vamos a hacer ahora, con la misma crema de castañas, unos hilos por encima para acabar de decorar. Y para que nos quede bien centrado en los laterales, lo que vamos a poner es el acetato y así nos quedará bien marcado los laterales muy fino en cuanto a presentación y vamos haciendo estos finos hilos con la crema marrón hasta tenerlo completamente cubierto Sencillamente cogemos una puntilla y procedemos a limpiar el exceso de hilos. ¿Veis? Con el acetato hemos conseguido precisión, podríamos llamarle, más que perfección en los laterales. Vamos a acabar el cake con una pera fruit and sauce. Como conocéis, son peras que tenemos cocinadas con bajo azúcar, a baja temperatura, donde queremos preservar el sabor, el color, la firmeza. ¿Vale? Y vamos a poner aproximadamente unos 8. Venga, perfecto. A continuación, entre los trocitos de pera, ponemos un marrón confitado, unas castañas confitadas. Y por último, vamos a poner un merengue que hemos hecho con menos cantidad de azúcar. Lo que hemos utilizado es el albuwip, la albúmina, y una trejalosa. Esto es un azúcar que nos permite aportar el sólido, pero con menos dulzor. ¿De acuerdo? Como sabéis, siempre intentamos extraer el, o poner el mínimo dulzor. Aquí se me va a ir enganchando. ¿Vale? Normalmente en un merengue pondríamos la misma proporción de clara que de azúcar. Aquí hemos puesto la mitad de trejalosa, que en un azúcar normal, que si pusiéramos un azúcar normal. No me digáis que no os apetece. ¿De acuerdo? Que se vea bien en su totalidad. De acuerdo, pues ahora vamos a pasar con la siguiente receta, que es, os voy a hablar de la gelatina vegetal en polvo. 
Como os decía, aquí tenemos el gelificante vegetal en polvo. Esto es un carragenato, ¿vale? es una mezcla de una goma garrofín con algas. Eh, proviene de algas rojas y nos permite hacer gelatinas firmes y a su vez elásticas. ¿vale? Y al mismo tiempo aportar temperatura, siempre por debajo de 50 grados aproximadamente. Os explico, es una gelatina que necesitamos mínimo 65 grados de temperatura para su activación, mínimo quiere decir que si hacemos una gelatina de fresa, de frambuesa, que no nos interesa que nos hierva porque nos oxida el color y perdemos aromas, lo llevamos a 65 grados y tenemos esa activación. Eh, en el caso de que queráis hacer, por ejemplo, una gelatina de miel, una gelatina de eh, martini alcohólica, recomendamos llevar la ebullición, como no nos cambia el color ni nos pierde sabor, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Es una gelatina termorreversible y, como os decía, nos permite hacer gelificaciones firmes en boca, pero elásticas, y hasta una temperatura de eh, 50 grados. Nos gelifica a partir de 60 grados de temperatura. Es una gelificación muy rápida, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a proceder a hacer la receta. Vamos a hacer un velo de lichi. Ponemos un puré de lichi y gelificante vegetal en polvo. Igual que la goma gelán, lo añadimos en frío y una vez esté completamente incorporado, le damos temperatura. En este caso también, un puré de lichi que no nos va a cambiar de color ni nada, llevamos a su activación llevándolo a ebullición y así nos aseguramos esa activación. ¿De acuerdo? Recordar temperatura como máximo, ¿eh? si queréis hacer un canelón de miel o un canelón de cacao, etcétera, y lo queréis atemperar, como máximo unos 50-55 grados, porque a partir de 60 grados nos va a fundir. ¿vale? Entonces, ahora lo que queremos hacer es un velo de lichi para cubrir una tartaleta de limón con uvas. Sencillamente, lo llevaremos a ebullición y lo estiraremos encima de una placa de metacrilato para hacer el vino, un velo lo más fino posible. ¿eh? Y veréis la elasticidad que tiene. Como veis, ha sido rápido, esto ya está hirviendo. Y vamos a proceder a ponerlo. Veréis que es muy fácil. Sencillamente que le demos esta capa muy fina. Ahí está. Vale. Como os he dicho, es una gelificación muy rápida. ¿Eh? A los 60 grados vamos a tener completamente gelificado. Vale. Y una vez lo tengamos gelificado, vamos a cortar en la medida deseada para hacer el velo de lichi sobre nuestra tartaleta de limón. Bien, tenemos el velo de lichi cortado, una tartaleta, hemos hecho una crema de limón, lo vamos a disponer en la base. Perfecto. Y ahora vamos a poner unas uvas cortadas por la mitad. Venga, ya tenemos acabada la base de la tartaleta con estas uvas cortadas a la mitad. Vamos a pasar a poner el velo. Como veis, 
un velo muy fino, muy sutil, muy elástico, ¿eh? esta gelatina, lo vamos a disponer ¿eh? como si fuese Vamos a pasar a decorar unas flores de saúco. Y por último, una piel de limón confitada. Para darle ese toque cítrico y un poquito de volumen como veis tenemos acabado aquí la tartaleta con este velo de lichi ¿Eh? hemos querido imitar un poco como si fuese el velo de la novia con las flores y ahora vamos a pasar a la siguiente receta donde os voy a enseñar la propanacota y haremos una panacota de caramelo pues vamos con la propanacota. Estos son carragenatos, es una algallota. Nos permite hacer gelatinas blandas, con aporte de temperatura también, podemos calentar. Vamos a pasar a hacer una panacota de caramelo. Tenemos un poquito de nata. Hemos hecho un caramelo y luego, una vez caramelizado, lo hemos triturado, le ponemos el algallota, un extracto de vainil. Siempre en frío, mezclamos y, en el caso de la propanacota, necesitamos pasarlo de 85 grados de temperatura. Esta, recomendarlo, recomendamos llevar la ebullición. Como os decía, esta textura nosotros le llamamos tixotrópica. ¿Qué quiere decir? Que una vez nos haya gelificado, la podemos romper, la podríamos montar y sin necesidad de darle otra vez temperatura, tendríamos la misma consistencia, aunque con el aporte de aire, por ejemplo, nos quedaría más blanda. Vale, pues una vez la tengamos que nos haya arrancado el hervor, la vamos a poner en estos moldes y en aproximadamente unos 25 minutos tendremos esta panacota gelificada. Una vez tenemos activada la propanacota, lo volcamos en los moldes aproximadamente de unos 2 centímetros y medio, 3. Dejaremos gelificar en nevera y pasaremos a montar el postre. Bueno, vamos a pasar a montar el plato. Ya tenemos la panacota gelificada. Hemos hecho un bizcocho de miel. ¿vale? Lo que hacemos es quitaremos el fondo. Vamos a ponerle el bizcocho debajo. Y así nos aseguramos que tenemos... esta panacota en el mismo sentido que el bizcocho. Vamos a ponerle unos trocitos de manzana fruit and sauce, para darle ese toque crujiente. Como veis, ¿eh? es un gel blando, como os decía, Vamos a ponerle encima una espuma de manzana. Podemos jugar un poquito. ¿Veis esta elasticidad? Hemos hecho esta espuma de manzana con el Pro Espuma. Y por último, le vamos a poner un cristalino de manzana. Que es estos cristalinos que hacemos de fruta. Para dar ese volumen. Y tener el postre acabado. Tenemos el crujiente, la panacota de caramelo, la espuma y la manzana fruitansos. 
Y vamos a pasar ahora a la siguiente receta y última donde hablaremos del agar-agar y os voy a hacer un aspic de verduras. Esto es un alga, es una alga blanca, muy gelatinosa, que nos proporciona gelatinas duras, reversibles. ¿eh? Una vez llegamos a una temperatura la podemos fundir. Voy a hacer uh, un miso que hemos clarificado, una sopa de miso. Lo queremos gelificar con este agar-agar porque el agar-agar, al ser de una gelificación más lenta, nos permite hacer uh, elaboraciones con suspensión. ¿Eh? Podemos introducir, en este caso, unas verduras. Lo mismo, temperatura ambiente, hemos puesto el miso con el agar-agar y vamos a llevarlo a ebullición. Como os decía, gelifica en un rango de unos 60-80 grados de temperatura, pero con una gelificación lenta, con lo cual podemos incorporar en suspensión verduras, etc. ¿Vale? Es termorreversible y nos permite también emulsionar con grasas. ¿eh? Al ser esta gelificación más lenta, nos permite hacer emulsiones con grasas. Ya nos ha arrancado en hervor, vamos a proceder a emplatar. Tenemos unos moldes de la forma que nos apetezca darle y lo que hacemos es incorporaremos el agar-agar hasta un nivel pensando en que vamos a incorporarle luego las verduras. Y aquí sencillamente tenemos unas verduras que hemos escaldado, unos guisantes, unas zanahorias, un poquito de nabo, espárrago verde, Una vez lo tenemos así, pasamos en nevera y aproximadamente en media hora en nevera lo tenemos gelificado. Aquí lo que hemos hecho ha sido hornear al vapor a unos 50 grados de temperatura, como os decía, es una gelatina que nos permite aportar temperatura. Lo hemos puesto al vapor y lo tenemos a 50 grados, ¿vale? para que esté atemperado a la hora del servicio en boca. Vamos a proceder a emplatarlo. Mira, hemos hecho una crema de tofu ahumado. Y ponemos en el fondo del plato. Procederemos a emplatar. El aspic de verduras en un lateral. Hemos hecho unos trozos de nabo crudos para darle un poquito de volumen. Unas tiras de espárrago cortadas muy fina, puestas en agua para que trempen un poquito y nos dé volumen. Y por último, unos chips de alcachofa que hemos puesto en aceite frío y hemos dejado que nos siga cogiendo temperatura hasta 160 grados y que nos quede crujiente. Ponte en tu sitio. Añadimos un poquito de aceite de oliva extra virgen. y unos cristales de sal mediterránea por encima para darle el toque final al plato. Pues aquí lo tenéis, este aspic de verduras atemperado a 50 grados de temperatura 
con su crema de tofu ahumado. Espectacular. Bien, pues como veis tenemos las cuatro recetas que os hemos creado con las cuatro aplicaciones de gelificantes vegetales. Tenemos el, el cake que hemos hecho con la goma gelán de pera. Tenemos el velo de lichi encima de la tartaleta de limón con uvas. La panacota de caramelo y el aspic de verduras y con agaragar. Y como siempre, eh, pues me voy a dar el placer de probarlo. ¿eh? Vamos a probar este cake con la gelatina de pera, de gelán. Y quiero que veáis lo traslúcido que es. Y nada, os emplazo a la próxima demo, como siempre, aquí en Sosa. Mientras tanto, pasaros muy bien. Jan, lo tengo escondido. Muchas gracias. A por él. Maravilloso.